你好，初次见面，我是汉北修道社的社长易成平。成平是我的学生，目前三品境界，汉北最强。一般的四品修士，在他手里都会吃亏。汉北最强，这么厉害啊！易成平，前日我和他有过几面之缘，那时他的父亲战死在西南，他临危受命，不到半个月就稳定了局势，最终之战也是帮了我不少忙。没想到会在这儿遇上。我刚刚看了你的战斗，很精彩，要不要过两招？我会把修为限制在二品境。成平、啊，切磋一下而已。而且之后的事情，如果实力不足，反而是害了他。这，好吧。怎么样，接受吗？好，我倒要看看这两个人是什么打算。好，你先，还是我先？我先吧。试试这招，大眼睁我一刀。话音未落，十几道刀刺呼啸着飞向易成平。见到这一幕，观战的何燕一脸震撼。单手和我们打，还放了水，这……刀气越多，代表威力越是分散。哼，大日伏魔。易成平面色不变，展开防御，一拳打出，身后有庞大的虚影幻化显现。面对来势汹汹的一拳，唐明却笑了。两道刀气在易成平身后悄然浮现。啊！变招，刀气绕到后面了。这个控制力确实厉害。但易成平头都不回，身后的虚影显化出两道手臂。悍然抓碎了刀气，这什么？长出手了？这是号称玄阶第一的功法，八臂舞取真经，威力不比地阶差，只是通用性弱了点八臂舞取真经，修炼到高深处，可全震山河，勇猛无匹，如同霸王附身。小心，我来了！易成平刚说完，下一秒已经出现在唐明面前。速度之快，超出所有人的预料。舞曲，天外落云，内气显化的虚影疯狂膨胀起来，一道巨大的手臂从天而降，轰碎了唐明所在的位置，打出了一个大坑，掀起滚滚烟尘。这个威力确实惊人。唐明刚躲开第一轮攻击，突然前面的烟尘破开，又一只手臂悍然探出来。忘记说了，我的功法最擅长近身搏斗，同阶无敌。这是第三招，结束了。易成平一拳打出，唐明却如同失去了重力的束缚，朝着后方飘去。近在咫尺的一拳，始终无法碰到他。什么？这种程度的内气掌控？轮到我了，玄双指，无曲，天外落云。唐明一指凝聚寒气，插向易成平的脖子。易成平同样不甘示弱的一拳砸向他的太阳穴，两道杀招瞬间交错。停手！两人同归于尽的搏命打法，把月山吓了一跳，连忙跳出去阻拦。电光火石间的激战，让观战的几人看得目瞪口呆，感受到强烈的。挫败感，这完全跟我们不是一个层次的呀！唐明，你很不错，竟然能把成平逼到这种程度。他可是执行过众多历练任务，经验丰富，你是真正的同阶无敌。<笑>不执着于防御，而是以命换命。从这点来说，你已经是一名合格的修士了。你也很强，唐明，我想请你今年代表汉北。参加华国的石校大比，并且担任修道社的社长。什么社长？让唐老大呢？真的假的？社长而已，至于这么惊讶吗？这可是最强、最有威望的学生才能担任的职位，从来没有一个大一新生担任的例子。老大这是在创造历史啊！石校大比可是影响力最大的大学生修道赛事。唐明要是能带队参加，不管成绩如何，这本身就是一个巨大的荣耀。
，为什么要让我带队？以你的实力，才能带领汉北走得更远吧？我父亲在西南战区任指挥官，我现在是修士三品，已经达到了进虫洞的最低标准，可以去西南战区参战。虫洞凶险，生死难料，所以修道社社长的位置交给你，由你代表汉北出战。那又为什么会选我？当前汉北。有这个实力的不过寥寥几人，其中星星合适的，你是最佳人选。你若是当上修道社社长，慕容家也不敢轻易出手，这对你也有好处。我希望你能认真考虑一下再做决定。这时候虫洞应该很安分才是，怎么西南那边会突然紧张？难道是因为我重生引发的蝴蝶效应？西南战区那边的情况很糟糕吗？<笑>糟糕倒不至于，只是频繁遭受机械生物的侵扰，长期困守，士气低落。哦，怎么，你对这个感兴趣？天下先王匹夫有责嘛。看来虫洞那边确实出了意外，我要尽快提高实力才行，这样也能尽早掌控局势。所以你的决定是？这个嘛。看着众人期待的目光，唐明微笑着点头：“好，我答应你。”“不愧是老大，老大威武。嗯”“嗯，可恶的天狗。”“程平，希望你的选择是正确的。”“放心吧，唐明肯定会带领修道社走向一个新的高度。”“唐明，你既然决定了，趁程平还有时间。”让他带你去修道社交接，熟悉一下具体运作事宜。还有，千万别耽误了修炼，自身的实力才是重中之重。我会的。事不宜迟，我先带你看看修道社。我因为一直在外面历练，修道社一般都是慕容星运转，你杀了他也算整顿风气了。好，我们现在就过去吧。去死！去死！去死！唐明！迟早要杀了你！修道社的训练场地，赵雄疯狂出拳打碎墙面，旁边的宋璐抱着剑倚靠在墙上，一脸无奈。赵雄，你消停点，你这样做一点意义都没有。而且社长马上就要回来了。宋璐，你搞清楚自己的身份，不会迷上唐明那个乡巴佬了吧？听到这话。宋露脸色沉了下来，悍然拔剑。你要是不喜欢自己的嘴，我不介意把它撕碎。哼，想打架，来呀、啊！两人剑拔弩张的时候，大门忽然被推开，方小莹几人鱼贯而入，打量着室内环境。哦，这就是汉北的修道社呀，也没什么特殊的嘛。确实没什么特殊的。修道社的作用，其实就和普通大学的学生会一样。哼<笑>，我说易社长，你这一年都没露过两次面，一回来就以社长自居，是不是不太合适啊？赵雄脸色不屑地走出来，盯着他身后的唐明。哼<笑>，你这一走大半年，社内的事务可都是我处理的。这次更是把杀掉副社长的仇人带进来，什么意思？你什么意思？意思是，兄弟们觉得你这个社长做的很不称职。嗯，在赵雄的暗示下，身后一个光头男走出来。易社长，我们打算推举赵哥当社长，所以想要请你主动卸职。一回来就被逼宫辞职，易成平内心怒火汹涌，审视着修道社众人：“你们都是这样想的？”在赵雄的逼迫下，修道社众人全都保持沉默，没人敢开口。哼，易社长，我劝你别白费力气了，大家都啊！砰！他刚说了一半。巨大的手掌从天而降，直接把他拍在地板上，砸出一个大坑。谁还有意见？<笑>怎么，没人说话了吗？易成平将光头男吊起来，气势凛然的俯视全场。赵雄
，面色不甘，但一句话都不敢应，生怕被易成平一巴掌拍死。该死，这易成平什么时候变这么强了？没想到我一段时间没回来，你们竟然堕落成这样。修道社，可不是你们用来争夺权力的地方。让我来吧，想要当这个社长，不拿出一点实力，恐怕难以服众。能搞得定吗？小场面，放心。你们谁想当社长都没问题，只要你能打赢我。哼，打赢你？哈哈哈哈哈！唐明，你还真以为自己当定社长了啊？你可是打死了慕容家的人，能活几天都不知道，还敢来这里大放厥词？说那么多废话，还不如上来打败我。哦，对了，鉴于你们实力太弱，我建议还是一起上吧，免得浪费时间。你以为你是谁？我们为什么要听你的？唐明的话就是我的话，谁赢了谁当社长。好，既然如此。大家一起上，给慕容社长报仇！大家不用留手，这家伙杀了慕容家的人，早晚会被……会被怎样？冲在最前面的社员被唐明单手拎起来，随即当成武器直接甩了过去，顿时砸翻一片人。玄冰指，都给我躺下吧！长刀瞬间破碎，飞出的碎片。被易成平轻描淡写的一纸弹碎，你们不上去帮忙吗？不用，对付这几个杂兵，唐大哥手到擒来。<笑>唐老大天下第一，根本不用我们帮忙。顷刻间，唐明已经横扫全场，所有敢动手的修道社成员全都被打趴在地。天赋卓绝，实力高强，并且深受同伴的信任。我果然没有看错人，狗腿都倒下了。赵社长，该轮到你上场了，别怂啊！臭娘们，给我闭嘴！唐明，你很强，但打到现在也该脱力了吧？如果现在认输，我还可以。啊、现在这里我说了算，还有谁不服？恭喜你，唐明，从现在这一刻起。你就是汉北修道社的社长了，哎，唐老大，不对，唐社长威武，唐大哥最棒了。现在，刚刚对我出手的人，全部开除出修道社，有意见的可以上报到校长那里，统统给我滚出去。是，我们这这就滚，这就滚。唐社长，你可别搞得修道社只剩你一个光杆司令。放心，我自有分寸。晶晶，小莹，你们要加入修道社吗？当然，我愿意。我们也要加入。看来你已经进入角色了，修道社交给你，我也能放心。不过接下来，你打算怎么办？接下来的几个月间，修道社每天都要进行特训，全力备战，时效大比。啊！不要啊，唐老大，一起做咸鱼多舒服啊！办公室内，岳山、易成平两人正在跟校长段云威汇报。唐明已经答应参加时效大比，修道社社长的位置也已经交到他手上。哈哈，唐明，不错，很有潜力。汉北需要立出一杆大旗，希望他不会让我失望吧。哦，对了，你父亲那边情况怎么样？虽然前线士气低落，但暂时还能挡住一星的进攻。哎，你父亲啊，也是我带出来的学生，需要帮助的地方，就和我说吧，力所能及的，我绝不推辞。多谢校长，我会转告给父亲的。校长，之前提议的虫洞历练审核还没通过。嗯，上面还在犹豫。毕竟学生实力跟经验都不足，贸然进行历练，死伤恐怕会很严重。我也支持进行历练，一星大举进攻也是迟早的事情。现在流血牺牲，总好过日后亡国灭种。这个事情谁都知道，但上面承受的压力也很大呀，不是轻易做出决定的。
。不过话说回来，虫洞这几年还算安稳，怎么这两三个月间突然动作频繁？我父亲也觉得奇怪，这种异动很反常。不论如何，先做好自己的事情吧啊！虫洞历练的事情，我会汇报上去，推动审核。这次时效大比，就当做是一个预演，希望唐明不会让我们失望。关于时效大比，听说这次上面是想借这次机会挑选修道种子进行重点培养，为之后的青年国道战做准备。这段时间一星频繁动作，大战将起，各国打算以国道战决出道主国。若是全面开战。就由道主国带领全球联合对抗，一星竟然已经这么活跃了，我还以为西南战区只是特例。哎，多事之秋啊！三百三十一，三百三十二，三百四十。啊、我实在是撑不下去了！闭嘴！要叫副社长，不想被抽就继续。<笑>太暴力了！方小莹挥舞着鞭子，逼得消费欲哭无泪。而另一边，擂台上赵莲和何燕两人也在对练，修道社内一片热火朝天。王晶晶和唐明则在远处看着。没想到你会让小莹当副社长。小莹喜欢出风头嘛，不过做事也知道分寸，她高兴就行。哼，你倒是很了解这个女徒弟。呃，这个消费虽然毅力不行，但是体质最强。如果能努力修炼，说不定她反而是进步最大的。时效大比还有三个月的时间，希望他们都能尽力提升实力。你真的不打算让其他学生参加大比？秦社员有好几个，实力还是不错的。那些人实力有限，且心态不行，难看大用，去了只会添乱。放心吧，我心里有数。随你，反正你是社长。唐社长，这是前三年时效大比的成员名单资料，以及各个选手的战力评测。麻烦了，让你做这种杂事。看你表情，怎么？你留在修道社不满意？修道社成员有固定学分呢，勉强还行吧。修行见到的人多是宁折不弯的性格，慕容星飞扬跋扈，你怎么愿意在他手下办事的？各取所需罢了。再说，我也不会帮他做那些违背我原则的事。难道是剑道功法？嗯。如果我为你提供玄阶的剑道功法的话，你愿意为我做事吗？宋路剑道天赋很强，实力同样不错，给他个机会。未必会逊色于那些世家天才。玄阶功法，不可能。玄阶功法极其珍贵，其中的剑道功法更是难得。学校倒是有，但功勋值根本负担不起，又怎么可能给我？这些你别管，我既然提出来，就能拿到手。我记下的剑道功法，别说玄阶、天阶都有，可惜不能随便拿出来，只能另想办法。你有的话。我愿意帮你，好，就这么说定了。此时，擂台上对练的两人突然被一阵手机铃声打断。啊、等等，不好意思，我接个电话。什什么？病情加重？可可是之前……好的，是，我明白了，我马上就到。啊，怎么了？少废话。做你的俯卧撑，还差八十七个才到目标呢。啊！哈哈。喂，发生什么事了？没事，只是我可能要先回去了，有点事儿。抱歉，今天古爸没法练习了。哦，没事，别担心，先去忙你的吧。练习什么时候都行。堂哥，我先走了。嗯，路上注意安全。病房内，一个中年女子躺在床上昏迷不醒。你母亲的状况逐渐恶化，之前的药物已经很难起到作用了，需要更昂贵的特效药才行，并且还需要有人二十四小时看护。只是
，这样医疗费会成倍增加。还有，你需要把之前拖欠的治疗费用先补齐。拖欠费用？我我考上汉北，不是有医药补助吗？但是你母亲的治疗费用已经超出补助上限，减掉补助的部分还有近二十万的缺口。啊，那麻烦医生，您跟医院说一下，先给我妈治病，这钱再再宽限我几天，我一定能补上。我尽量吧。从医院出来，赵莲如同行尸走肉，漫无目的的走在大街上，满脸绝望。十万块，加上后续的治疗，保守估计也要五十万左右。可这去哪里筹钱呢？该死！想到自己只能眼睁睁看着母亲躺在病床上，赵莲内心一股怒火涌出。狠狠一拳砸在旁边的电线杆上，但这一拳，却让贴在杆上的小广告飘了起来：“百万奖金，拳王争霸，等你来挑战。”打，打呀，打死他！哎呀，你是个废物啊！我在你身上投了多少钱？去死吧，废物！没错，就是这样，把他脑袋打爆！来了，一，二。三，哎呀，废物，给我站起来呀！八，九，十，独狼胜！哎，我赚了，我赚了！哎，黑布，黑布，老子要投诉！嗯、啊，你要打拳？地下拳场的姚老板，抽着雪茄，头也不回的冷笑说着，完全没把赵莲放在眼里。我想参加拳王挑战赛。<笑>不知天高地厚的臭小子，毛都没长拳也敢来打拳，我看你还没断奶吧？赵莲闻言，脸色淡漠的指着擂台上正在激战的拳手。擂台上那两个，我上场三招搞定。小兔崽子敢来这里口出狂言，我看你是想找死。来人，把他腿打断丢出去。班长，可以让他试试。这老老板，他他，不过别怪我没提醒你，我们这儿打拳前是要签生死状的，生死有命。没问题，不过我先说好，我是为了拳王赛的一百万奖金来的，赢了我就走。有种，不过你也得有这个实力才行。嗯，先上去试一试。能活着回来才有钱拿。姚老板指着擂台上又解决一个对手的独狼，冷笑森然。好，等着看吧。这他妈学生吧？啊，没人了，这么糊弄我们？切，回家喝奶去吧。独狼，别把人小弟弟吓得尿裤子了。哪儿来的小鬼也敢上来找死？看你这模样，还是个畜吧。我怕你还没尝过女人的滋味就废了。<笑>你可以趁现在多叫两声，以后就没机会了。臭小子，你找死！下半生就在病床躺着吧！被赵莲激怒的独狼凶猛地扑过去，赵莲却保持冷静，运转内气蓄势而起，紧接着脚踏擂台，一步冲拳。随着一声哀嚎，独狼整个人都被这一拳打得横飞出去，狠狠撞在擂台一角，当场昏死过去。我操！一拳打飞独狼，这他妈谁啊？操！老子压了独狼，亏大了！现在我有资格当拳手了吗？好，好，马上给他配个经纪人，我要把他打造成我们拳场的天才黑马。老板，这小子奔着为拳王赛来的，在他身上投太多，到时候这小子拿钱走人，我怕收不回成本啊。年轻，实力足够强，运作下把他当做天才黑马，就算他真的赢到最后拿下奖金，我们也能赚不少。再说了，你以为真有人能拿到那一百万呢？我想让他输，还不是一句话的事儿。哦
，老板英明啊，玩死这愣头青，易如反掌啊！马上帮他安排拳赛，广告也打出去宣传，闹得越大越好，然后给他用那东西，用到废为止。哎，是我马上去办。一百一十三。没吃饭吗你？你再不用力，我就抽了。一旁的唐明没空理会他们两个，皱眉看着一旁的何燕，却不见赵莲的身影。赵莲又没来参加训练，好几天没见到他了，是不是遇到什么事了？嗯，不清楚，可能是家里有事需要处理吧。他一直是这个样子，真有什么事儿也很少跟别人说。嗯，这样。全场休息室内，全场经理摊开手里的一瓶药剂，露出一个神秘的笑容。哼，这可是好东西，能够降低你的痛感，同时最大程度激发你的潜力，让你战斗的时候能全神贯注。我可是费了好大力气才拿到手的。兴奋剂？放心，这玩意儿合法的，我拿到的是特殊版本，没有副作用。不需要，我能应付。哎，你等等！看着赵莲不给面子，直接离开。全场经理狠狠踹着旁边的柜子，脸色狰狞。妈、啊、的，给脸不要脸，还真把自己当天才少年了。老子看你后面怎么死！宋帕，宋帕，泰拳之王，打死这只小三毛，打死他！小鬼，老子买十万赌你，你他妈给力一点儿！会场内，人声鼎沸，下了重注的观众都在兴奋地呼喊。擂台上，宋帕打量着面前的赵莲，一脸阴狠地狞笑着：“<笑>小鬼，你来跟我打拳，是不是想自杀呀？你爸妈同意了没有？我怕待会儿你缺胳膊断腿，没人给他们养老送终啊！”这是地下拳场的金牌拳手。宋帕修士一品，三百十九胜。听着宋帕的废话，赵莲脸色冰冷，双拳并起，摆开架势。裁判，可以开始了吗？黑市拳手没什么厉害的武技，但能打过二十场不死，绝对有过人之处，不能大意。比赛开始。随着裁判一声令下。被赵莲无视、惹怒的宋帕，猛地跃起一拳，朝着赵莲的脑袋打过去。小鬼，试试你爷爷我拳头有多硬吧！赵莲反应也是极快，侧身避开拳头的同时，压住宋帕，紧随而来一记袭击，但巨大的力道还是把他震得退开几步。这家伙骨骼淬炼得很坚硬。哈哈，小子。见识到你大爷我的厉害了吧？不过，这小子好像没怎么接触过拳赛，老板怎么会派这种人上来送死？哎，管了，打死了事。准备好了，本大爷要认真了。话音落下，宋帕瞬间出现在赵莲面前，一脚狠狠踢出，赵莲手臂下压挡住，但一触碰。他就感觉不对劲，啊，好轻，不好，是虚招！哈哈哈，死在老子的成名记下吧！宋帕陡然变招，右脚踢向赵莲的左太阳穴，目露右脚，瞄准的是我的头部，哼！但是，赵莲左手招架，被宋帕踢中，顿时间一阵钻心的剧痛传来，我能赢，去死吧！下一刻，强忍剧痛的赵莲反手一掌挥去，精准击中宋帕的喉咙，鲜血四溅。赵莲获胜。宋帕无力地倒在地上，不断咳血。而在裁判宣布的瞬间，整个会场都沸腾了。什么玩意儿？宋帕是女人玩多了吧？这么不中用？垃圾比赛，坑钱的东西！一片喧嚣的呼喊声中，赵莲。沉默地走下了擂台，只是在没人注意到的地方，他左手红肿，颤抖不止。小臂的骨头好像裂开了
等一下，还有一场，你真的没问题吗？没，没问题。哼，拳王挑战赛只要输了一场就失去资格，到时候别说一百万，一毛钱你都拿不到。你赢了挑战赛，我也能拿酬金。你以为我会害你吗？这药可不便宜啊！要不是老板看中你，你以为你自己能拿到这种药？要呢，给我吧。手上的剧痛，身处的困境。让赵莲没有太多犹豫，便做出了决定。他别无选择。啊！哎呦！啊！真的，真的，真的！嗨，你早这么说不就行了？非搞这么多麻烦事儿。<笑>赵莲将药注射进受伤的手臂，在药效的作用下，手臂的伤势在迅速恢复。怎么样？嘿，我都说这是特效药，止痛还能恢复一定程度的伤势，黑事儿都少见。一针少说四五万。你你赢了挑战赛，可得把这钱还了啊！我知道，这傻小子，你就用吧。前期你越强势越好，等这药透支完你的生命，最后被拳王一拳撂倒，我们拳赛绝对能赚上上千万的赌金。<笑>你补缴了十万块钱医疗费，医院这边已经答应继续用药了。医院。赵莲的母亲仍旧陷入昏迷，赵莲脸色焦急的看着旁边的医生：“张医生，我妈现在怎么样了？”“情况已经基本稳定住，特效药的效果还不错，病情短时间内不会恶化，但还需要坚持治疗，不然……剩下的钱我很快会交过来，帮我照顾好我妈。”“这个你放心。”赵莲注视着病床上昏迷不醒的母亲，脸色坚定。妈，我一定会把你救回来的。社长，你小心了，我要来了。别废话，赶紧来。看我，太炎，生武一刀。何叶全力爆发的一刀，炽烈的刀气在唐明身旁擦肩而过，却被唐明顺势抓住手臂。糟糕！唐明手上发力。被扣住的荷叶直接被摔了出去，狠狠摔落在原处。下一个，赵莲，来了。解决了荷叶，唐明看向下一个目标。赵莲脱掉外套，却露出手臂缠着的绷带。眼前的这一幕，让唐明眉头紧皱。赵莲，你身上的伤是怎么回事？哦，这是我私下练习造成的，别担心。比起这个，我要出招了。话音未落，赵莲突然抱起，一棍朝着唐明身上甩去，催动的内气虚化成龙，但这一棍却被唐明轻松接下，紧紧扣住。内气离体，不错，你这招练到了真意阶段。但下一刻，赵莲再度催动内气，逼迫唐明后退，同时双手气棍，跃起一记鞭腿，迎面踹砸下，母鹿要脚。唐明挡下这一击，眉头却皱得更深。他是从哪里学的招式？不像是学校教的。这时，赵莲眼中忽然泛起一阵星光，脸庞变得狰狞，无比暴力，咆哮着朝唐明冲过去，势大力沉的一拳，逼得唐明连连后退。呀！你挡不住我的！这啊！给我死！死！死！死！这个力度不对劲。唐明一连后退了几步，看着气喘吁吁的赵莲，面色凝重。他的状态不对。<笑>好样的，赵莲能把唐老大逼退，牛逼呀、啊！赵莲，你进步很大呀！台下观战的两人见到这一幕，也是惊喜万分，纷纷在给赵莲加油助威。但另一边的王晶晶面色严肃，她察觉到了不对劲，方小莹也有些惊疑不定。啊，赵莲怎么突然这么厉害了？不科学啊！已经猜到真相的唐明直接停下比试，走到赵莲面前，脸色肃然。赵莲，你老实和我说，你是不是用了什么药？用药？不，不可能啊！赵莲，你不会吧？赵莲满脸汗水，却咬紧牙关，一言不发。她不想欺骗自己的朋友
，但也不想让他们卷入这种麻烦里。现在市场上，一些所谓提高修士实力的兴奋剂，对人体的影响恶劣，不但会破坏你的身体，长时间服用还有成瘾性。你告诉我。你究竟有没有碰这些东西？后世这种东西在市面上大肆流通，不知道搞垮了多少天才修士。赵莲是怎么接触到这些东西的？赵莲，你倒是说啊，这东西真的很危险，你碰没碰啊？赵莲，现在不是逞强的时候。说，再这样下去，你赵莲以后的修士之路难走，还很可能重伤住院，更别说参加什么时效大比了。你真想下半生变成一个废人？此时，被逼到绝境，内心承受不住压力的赵莲，近乎崩溃。我，我知道，我知道那东西是害人的，但我妈重病难医，我没得选，我需要钱，需要很多钱。你仔细说说，这是怎么回事？被搀扶的赵莲低着头，说出了这段时间自己的经历。脸色痛苦，事情就是这样。为了治我妈的病，我没得选。这什么破拳赛啊！乱给拳手注射东西，简直是害命。你可以和我们说呀，大家都会帮忙的。我消费别的没有，钱是从来不缺的。小飞，你应该知道赵莲的性格。你确信这病不该瞒着我们这些朋友？你要是不想我们直接出钱，我们可以借你。修士毕业后。在社会上赚钱的机会很多，这点钱根本不算什么。我我我我我今年考上汉北，家里奖励我三百万教育经费还没用呢。赵莲，你毕业以后慢慢还我就行，不用着急。那什么破拳赛，咱们不打也罢。我，谢谢你们。安慰了一番赵莲，王晶晶也想起了另一件事。只是，全国的赌场之类的灰色产业都归罗家管。这事恐怕没那么容易解决。他们这样做，不知道害了多少修炼之人。今天的练习课干脆改成社会实践，跟我去看看，他们到底凭什么这么嚣张？罗家恶行累累，行事嚣张不亚于慕容家，不仅把黑泉赌场开得遍地都是，甚至还拐卖了不少年轻的寒门修士，开办生死厮杀的擂台赛，也因此没多久就被从十三家除名，人人喊打。算算，也就这几年的事。你是说，你想替赵莲出场？地下擂台场，被十几个保镖打手团团围住，唐明却坦然自若，根本没把身边的威胁放在眼里。对，你也看到了，赵莲现在浑身是伤，和拳王打，无论如何也赢不了。你们还怎么赚钱？我就不一样了，二品修士的实力。保证让你们大赚特赚，不考虑一下吗？去，过过招，看他究竟几斤几两。是。得到老板的命令，一群全场保镖脸色冰冷的围上去，将唐明围困在中间。小子，我劝你。哇！砰然一声巨响，领头的保镖还没说完，被唐明转身一脚直接踹飞，力道之大。撞得身后的墙壁都破碎了，口吐鲜血，当场晕厥。小子，你找死！一起上，干了他！见到同伴重伤，其余人惊怒不已，怒吼着就要围上去。都给我住手！就在双方准备动手的时候，姚老板叼着雪茄，脸色平静地站起来。很好，果然是英雄出少年。哎呀，你想替赵莲打，可以，我答应你。那就多谢姚老板通融了。从姚老板的办公室全身而退，在外边等候多时的王晶晶等人连忙围上来。唐老大太强了，由你出手，今天稳了。不然呢？待会儿你们去观众席看戏就行。小心点。放心，我能够应付。等到唐明等人走远，手下的人连忙凑过来，满脸担忧。别了，老板，这马上就成功了，何必再换一个呀？闭嘴！还不是你个狗东西干的好事儿，啊？搞得那么激烈，这一身伤怎么打？谁还敢往他身上压钱？
。再说这小子年纪轻轻，二品修为比那个赵莲还要惊艳，这种天才绝对能吸引更多人。商场前记得给他用药，一开始按正常量，拳王决赛的时候再加大。最好让他中途爆发后脱力，被拳王一拳打死，小心别被发现了。老板，你放心，这次我绝对不会出现任何纰漏。啊，这是刺激你潜力的药剂，哎，放心，没有副作用。你朋友也用了不少，到现在还好好的。全场休息室内，唐明接过药剂，脸上露出淡淡的笑容。原来如此。我说，就他那三脚猫的功夫，怎么能连赢这么多场？行，给我也来点，直接注射对吧？哎，对对对，哎，直接注射就可以。这，你就先体验一下这药剂的好处吧。等到打到拳王的时候，可就活不了了。一切准备完毕后，唐明登上擂台，迎接他的却是观众的怒骂声：“你他妈谁啊？下去吧！”赵莲的，林场坏人糊弄我们，我们要看天才赵莲，哪来的废物？给我滚下去！好久没在地下全场打比赛了，前世要不是去虫洞前几续生死搏杀的经验，也不用隐瞒身份，在地下全场一连打百场，还拿了个地下白斩王的称号。各位观众，赵莲因为身体不适，后面将由他的好友，同样是天才修士的唐明上场比赛。对手是比赛经验丰富、迄今已经赢了近五十场的狂犬，比赛现在开始。你他妈的什么破规矩啊！老子不管，赶紧给我换人！不换人就退钱。会场内一片乱哄哄，但擂台上的拳手狂犬却没有任何停手的意思。裁判刚一宣布，台上的狂犬就迫不及待地冲上来。不好意思啊，小鬼。我打完这场也刚好够资格挑战拳王，这一百万奖金我拿定了，怒涛流，谢钱。狂犬速度极快，转瞬间两掌打在唐明腰部两侧，但纹丝不动。见到这一幕，狂犬整个人都惊呆了。我的攻击无效，怎么可能？这招可是能夹断成年人的脊柱。不好意思，但还是请你先躺下吧。下一刻，狂犬在唐明手里变成了沙包，狠狠砸向擂台地面，地面都给砸碎了。一招制敌，顿时间，整个会场一片死寂。唐明胜，一招，狂犬就落败了。这小子比赵莲都厉害，他们从哪儿找来的？这实力，拳王也做不到吧？哎，压唐明，拳王赛一赔十一。会场内一片喧哗，包厢内的姚老板也狂喜不已。对，对，要的就是这个效果。让拳王准备好，告诉他后面下手重点，天才陨落才让人兴奋。一定要把戏做足，做好看。哎，是我们马上就去办。哎，怎么样，累着没有？要不要先休息一下？没什么，对手太弱，热身都算不上。那当然，那狂犬这种废物哪能跟你这种天才少年对比呀、啊？哼，你也就现在能得意了。拳王赛，我看你怎么死！哎，来来，这是下一场的药，用了它，拳王肯定不是对手。多谢。你小子就等死吧！各位，期待已久的拳王赛现在开始。一个是百战百胜的绝对王者，一个是初出茅庐的黑马天才，鹿死谁手？请各位拭目以待。酝酿的许久的拳王赛即将开始，全场的气氛都被点燃，观众都热烈的欢呼着。唐明，你小子打漂亮点儿，我全副身家全压你身上了！拳王，打爆他的脑袋！唐明没问题吧？我了解到这个拳王的对手不是直接毙命就是重伤，凶残的很。唐老大的实力你还不放心吗？什么拳王四五个一起都不是对手
，这一场稳赢的。我也觉得，社长的实力很强。唐明的实力我放心，可你们也别太小看拳王。地下拳太绝生死，打过百场的，无一不是厮杀的好手，总会有些手段的。哼，唐大哥绝对三下五除二把他搞定的，看着吧。登场的拳王正在热身。盯着唐明眼中露出邪意的光，啊，准备好迎接死亡吗，小宝贝儿？拳王上一刻还在左横右跳迷惑对手，但几乎是他话音落下的瞬间，右直拳打出擦着唐明的身侧而过，拳风扬起发烧，速度很快，不愧是有过百胜战绩的拳王。嗯，不错，小宝贝儿能躲过人家一拳，就是这骚包的样子，让我忍不住想要下重手啊！给力给气的，既然这么能躲，那人家也要拿出点真正实力才行啊！拳王脸色一冷，身上内气运转起来，猛烈燃烧，下一刻。双手化作虚影，铺天盖地，朝着唐明笼罩过去。小宝贝儿，尝尝我这一拳吧！呜啦！蓄力多时的一拳打出阴爆，将防守的唐明轰退四五步。好大的力气！这家伙人是要了点儿，但拳王的称号还真不是浪得虚名。不过。想到这里，唐明眼睛瞥向包厢的姚老板，脸色冰冷。差不多该到时候了吧？这时，仿佛是回应姚老板的期许，擂台上的唐明突然面色大变，痛苦的捂着胸口。我的身体！呃，唐明老大，社长，唐大哥怎么了？等一下，你们别急。应该是内伤吧，拳王的拳头可不是那么容易接的。擂台上的惊变，整个会场都沸腾起来，消费几人更是惊慌着想要冲上去救人，只有王晶晶保持冷静，拦住了他们。可是唐大哥的样子，我能感应到，他的内力没有紊乱迹象。唐明他，估计是装的，先看看情况。擂台上。拳王饶有兴趣地看着唐明痛苦的样子，也不着急结束比赛。哦哦，药效终于发作了。你、你、你们的药剂……哦，孙宇才说你们这些学生啊，被社会的小皮鞭抽得太少，轻易相信别人可不行。很容易丧命的。拳王说着，缓缓走到唐明身后，一手按住他的脑袋，准备解决这个自寻死路的小家伙。看着唐明被压制到绝境、毫无反抗之力的模样，现场的观众全都喧闹起来。妈的，反抗啊！这么废物等死吗？拳王牛逼，杀了他，杀了他！我也不瞒着你。老板点名了，让我下手狠点。可是呢，哥哥，我对你这种年轻的小哥哥天然有好感。这样吧，你给我五十万买命钱，我留你一条命，怎么样？不贵吧？五十万买命，确实不贵。小子不对劲，算了，弄死完事儿，免得阴沟里翻船。只是，还没等他动手。唐明握住脖子上的手掌，涌出内气，以极其凶猛的力道折断了拳王勒住他的手臂。啊啊啊、我的手、啊啊！唐老大牛逼！我就说，唐大哥不会输给这什么破拳王。哎，我就知道这小子能行，局势逆转，赚翻了。这也能翻盘？废物拳王，给我上啊！你不是还有另一只手吗？局势翻转，台下的王晶晶等人舒了一口气。方小莹兴奋的直接跳起来，听着会场内震天的欢呼声
，包厢内的姚老板气得雪茄都折断了。怎么回事？他怎么还能用内气？老板，我发誓，我真的是亲眼看着他把十倍的药量注射进去的。此时在擂台上，拳王已经痛不欲生的跪在地上，右手握着自己折掉的手臂，颤抖不止。嗯嗯，我我的手断断了，用力大了点碎掉了一小段骨头，你应该不会介意吧？不可能，你你不是，老板不是说他已经用药过量了吗？我知道你在想什么，不过那点药量，我直接在体内用内气就分解掉了，刚刚就是稍微跟你玩玩。毕竟这地下拳赛还蛮无聊的。我前世修炼的素问玄脉法，可巩固内脏经脉，消除杂质，保持内气纯净。修炼到高深处更是万毒不侵，更别说这一点兴奋剂了。无聊，你以为人家达到现在这个地位付出了多少代价？看着恼羞成怒扑过来的拳王。唐明轻描淡写的一拳打出去，把他打得喷血昏迷。我留你一命，那五十万的买命钱就不收你的了，留着去医院挂个专家号。哎，赢了赢了，一赔十，我发财了！<笑>什么狗屁拳王，一定是打假赛，退钱退钱！听着台下欢呼的声音，唐明目光凌然的望向包厢上面的姚老板。姚老板气得咬牙切齿，恨不得亲自下来把唐明宰了。这个小杂种！清场。地下擂台场，随着姚老板一声令下，擂台周围出现几十名打手，全副武装冲入场中，将擂台团团围住。突如其来的变故，现场观众也明白过来发生了什么。纷纷骂骂咧咧的退场，免得被殃及池鱼。疯了吧？竟然还敢动手！妈的，早就知道这地下全场谢不过。老子赢钱，你还没兑现呢！没理会众人的怒骂，入场的打手们子弹上膛，杀气腾腾。呃，唐老大，我们被包围了。擂台上，被围在中央的众人脸色凛然，警惕的审视四周。这时，姚老板在打手的护持下，走到了唐明对面，狰狞的嘲笑：“修士不入先天，终究不能完全免疫枪械的攻击，何况你们这些低品的小崽子？再能打又怎么样？乱枪扫射，不死也得重伤。跟我斗，我背后可是第五大修道世家罗家。你们拿的应该都是黑市流通的违禁品，没有持枪执照吧？”我是广城王家的人，敢在这里对我动手，后果你想清楚了吗？现在让人退走，全场关门。今天的事，我可以不再追究。听到王晶晶自报家门，姚老板有些惊讶：“妈的，这点破事儿怎么会扯到王家？”既然你是王家的人，那我就给你一个面子。你可以走，但其他人必须要死在这儿。不可能，我们必须一起走。敬酒不吃吃罚酒，不走你就一起死！开火，杀了他们！这要做的干净，谁知道王家子弟死在我这儿？随着姚老板的命令，包围唐明等人的枪手悍然开火，子弹击射，众人纷纷爆发内气抵御。呃，这下死定了。我我女朋友还没来得及交啊！闭嘴！爆发内气，子弹杀伤力有限，我们不一定会死。放心，你们都死不了。精神秘法，九字真言，练。一道真言吐出，唐明眼中神光闪烁，眉心陡然燃起一小撮蓝色火焰，紧随着。火焰猛然暴起，化作光环，以唐明为中心向外扩散。倾泻而来的子弹被蓝色的光华笼罩，顿时停滞在半空中，再不能前进半分。你们看，子弹
停住了。密密麻麻的子弹悬浮在唐明面前，所有人都被惊呆了。这，这是什么？怎么可能？这是《金神秘法九字真言》第七字列字诀。这道秘法失传已久，没想到唐明竟然掌握了。没什么不可能的，不过是一点子弹而已。前世的时候，我的精神力足以轻松笼罩一个城市，更别说这一点狭小的空间。也多亏了微子淬炼秘法，能够初步运用念动力，才能轻松挡下这些东西。在唐明的念动力操控下，停滞的子弹在空中纷纷调转方向。下一刻，漫天子弹倒卷急射，几十名枪手当场被射杀了大半。啊啊、这什么鬼东西？别杀我！别杀我！姚老板也被吓破了胆子，脸色铁青，浑身冰冷。不可能，我还有这么多的人，你，你到底做了什么？众多枪手拼死的反击，在唐明面前毫无作用。子弹一枚枚在身前停下，不得寸进。就是因为华国有你这种败类在，有害药剂才得以流传，致使众多的修士断绝修道之路，其罪，当诛。这时，在唐明身后，一名受伤倒地的打手忽然爬起来，扛起火箭筒，近距离锁定了唐明。死吧！唐明，小心！王晶晶惊呼着，想要过来阻拦，但已经来不及了。这个距离，拦不住。火箭炮带着尾焰射向唐明，但还没等击中他，却被唐明转身，抬手直接挡住。强大的内气作用下，用出一个可怕的漩涡，将炮弹坍缩着化作一个光点。以现在的精神力强行压缩爆炸，对我来说还是有点勉强。就送给你吧。唐明弹指一挥，被压缩的光点被丢进姚老板张大的嘴巴里。你，你给我吃了什么？姚老板趴在地上疯狂催吐。那可是即将爆炸的火箭弹呐、啊！唐明居高临下的看着他，脸色冰冷。滚，别让我再看到你！大势已去的姚老板，还以为自己捡回来一条命，在几个保镖的搀扶下愤愤离去，却还不忘放狠话：“罗，罗家不会放过你们的，等着吧，你们死定了！”他们手上沾了不少人命，死有余辜。就这么放跑他们？当然不会。火箭弹的爆炸被我用神识禁锢，最多撑十秒。唐明刚说完，不远处姚老板脚步顿住，脸色一变：“老板，你没事吧？”“我……我……”姚老板刚一张嘴，火箭弹轰然炸开，化作一团巨大的火光，将他们一行人全都笼罩在其中，粉身碎骨，彻底死去。我知道你们有问题想问，但现在很多事情我没办法说明。我信任你们，也希望你们能够相信我。嗯，我们当然相信你。无论如何，唐老大绝对不会害我们。嗯，等以后会给你们说清楚的。不过现在，我们去医院看看赵林的母亲。重症病房内，唐明等人围在病床前，看着陷入昏迷状态的赵莲母亲。众人脸色凝重。我妈患上了一种怪病，生命体征正常，但偶尔会剧烈波动，严重的时候，一时陷入沉眠状态，只能靠着直接注射营养液体维持生命消耗。这种情况多久了？有五六年了。我反复找了很多名医诊治，都束手无策，只能这样，靠药物吊着续命。你母亲昏迷前是否有尝试过功法修炼？我不知道，但他了解一些修炼常识，应该接触过，不过身上没有半点修为的迹象。唐明靠近观察了一会儿，更加明确了自己的猜想。果然，这病实际上是后世才会广泛出现的一种难以适应灵力的病症，没想到现在就有病例出现。在一旁的消费观察许久，也是一脸无奈的摇头。是这样的，我家是做制药生意的。见过好几个这样的病例，但现在还没有能治愈的特效药，只能勉强维持患者的生命
，时间一长，或许能清醒过来也说不定。啊，能醒过来？要多久？嗯，最快的一例是三十一年，最慢的，躺了一辈子也没醒过来。听到这话，赵莲顿时绝望了，浑身颤抖着，不敢再看躺在病床上的母亲。其实这病，我能治。一片沉默中，唐明忽然开口，让所有人都惊讶的看着他。哎，唐老大，你别乱来啊！万一治不好，赵莲恐怕受的打击会更大。我曾在书上看到过这类病症，病因主要是灵气中潜藏的灵毒，天生有极个别的人，因为体质特殊的原因，无法提取灵气转化为内气，长此以往，积累成灵毒。哎，不对吧？中灵毒的人会全身剧烈反应。不会像现在这样平稳啊！这是因为这些灵毒的量很少，所以反应平稳。只是时间长了，可能会融入血肉骨骼之内，才会引发病症。可是，那应该只是对身体造成伤害，精神意识模糊、昏迷不醒又怎么解释？这是大脑正在抵御灵毒入侵，主动切断与身体连接的自我保护机制，并被外部干扰。生命体征的剧烈波动，实际上是身体的保护机制在与灵毒交锋造成的影响。老大，不是我不信任你啊，只是万一失败，赵莲是我们兄弟，他母亲要是出了事情，我们谁都担待不起啊。我也不瞒你们，我修炼的针刺劲、镇劲，就是为了治疗这种病症创造出来的。只要达到一定震动频率，都可以与灵毒达到共振的效果，将其牵引出人体，两者结合，理论上是能够达到根治的效果的。针刺劲。震惊的创造当然不是为了这种目的，但不这么说，赵莲她也不会安心。不搬出古医书的名号，恐怕他们也不会相信。赵莲，你信不信我？身边的医生想要说些什么，却被下定了决心的赵莲抬手拦住。医生别说了，我信唐明，他不会做没有把握的事。更何况，现在我也没有其他选择。有你这句话就行了。治不好你母亲，我这条命赔给你。事不宜迟，我现在就开始。得到赵莲的信任，唐明也不再浪费时间，当即运转内气，以特殊的手法打入赵莲母亲体内。灵毒入体已久，拔出要费些功夫，不过这还在预料之内。随着唐明内气运转，一道道猩红光芒在赵莲母亲身上显露出来。竟然真的有灵毒！没错，这就是。找到对应的频率了，现在就把灵毒引出来。唐明隔空虚抓，内气作用下，灵毒尽数聚拢，在唐明手上化作一枚飘渺不定的光团。啊，这就是体内的灵毒吗？啊，厉害啊，唐老大！唐大哥教我的人体静力，竟然配合内气就能治病啊，好神奇！从赵莲母亲体内抽取出来的灵毒，汇聚在唐明手中，散发着邪异的光辉，仿佛随时要溢出来。这是其中一部分，灵毒入体已久，难以一次根除，只能分批慢慢来，不到半年就可以治愈。叹为观止啊！原来修士功法手段也能用在医学中，这种程度的内气操控，哪怕是低品的修士，只要勤加练习也可以做到。但在临床手术上，说不定会起到奇效。如果医生您感兴趣，过会儿我可以再详细解释原理方法。真的，那太感谢你了，这会让许多有需要的病人得救啊。内气被大规模应用在医疗领域，还要再过十几年。那时，传统医学与修士的手段相互结合，一修结合，让医疗技术突飞猛进，也最大程度减少了异性战场的伤亡。我这也算是。先一步引发时代大事吧。这时，赵莲母亲的手指忽然动了一下，接着缓缓睁开眼睛。啊，我，我这是……啊，妈，妈，你醒了！啊，小莲，我，我怎么了？我们出去吧，给他们母子一点相处时间。好。病房外走廊上，消费主动走到唐明身旁，有些犹豫地询问着：“老大，你
，我爸创建的肖家制药药品公司，你要不要来担任首席医师啊？顾问也行。肖家制药，哎，对对对对对，老大你听过？哎，你别看我们家这个公司规模不大啊，但是药品研发可是下了血本的，请的都是医疗领域的大牛。而且我爸也很信任他们，没有在专业领域指手画脚。要是老大你来了，工资待遇绝对会很高。这个肖家制药，我没记错的话，现在虽然不出名，但是一星来袭时，给参战修士无偿提供医疗服务，救下了许多人。也可以，我有幸看过不少古修士的医书，有时间你带我去参观看看也好。哎，行，没问题，交给我了，我绝对安排妥当，让老大满意。片刻后，赵连红着眼睛推开门，从病房里走出来。见他出来，众人连忙围上去。赵连，你母亲状况怎么样？好很多了。医生说，她的身体机能已经开始缓慢恢复了，只要再疗养一段时间就能痊愈。唐明，这次多亏了你。我我不会说话，但以后有用得上的地方，我赵连赴汤蹈火，在所不辞，这条命给你都没有问题。说这种话做什么？我们可是兄弟。校园，经历生死斗和地下拳赛后，回归正常校园生活的唐明，选择在实验室里闭关一周。前世，许多重要药物都尚未面世，花了一周时间炼制出多种弥足珍贵的药剂样本，期间还抽空编写了螺旋剑和镇剑两门剑法。汉北大学物品兑换处，明老师。别来无恙，呀，是唐明啊！多日不见，想必你又得不少学分吧？今日要是来兑换功法的，哼、嗯，这次我想兑换两门玄阶功法。玄阶功法，那可是要功勋值才能兑换的。你一个大一学生，应该还没有吧？嗯，确实没有。所以，我想用武技兑换功法。啊，武技兑换，有点意思。不过，学校可从来没有过这种先例呀、啊。要不，明老师先看看再说。嗯，既然你这么自信，那我不妨看一下。原本就是拿出来提升人类修士实力，唐明也不藏着。投影出这段时间他编撰的功法典籍。我所著的剑法分别是螺旋镜和阵镜。螺旋镜的原理，好比子弹借助膛线旋转射出，以达到增强破坏力的目的。因此，劲力的基础分别是主横向拧转的虎胯，主纵向绷弹的龙脊相合而成，也可以称之为龙虎劲。胯与脊是人体运动架构的核心，掌握此法，劲力可生生不息，变化无穷。而阵劲是一种内劲，人体劲力的发挥需要直接触碰物体，即可穿透表层，直接作用于内部，震动脏腑，杀人于无形。听着唐明的讲述，明老修行数十年，当然能分辨真假，浑浊的眼眸顿时变得明亮起来。这两种劲力运用，表面看似简单，实则玄妙无比。没想到唐明年纪轻轻，竟然能自创出如此武技。要是能普及到学校里，必可壮大汉北大学一众学生的整体实力。唐明，你的功夫到底藏得有多深？今后的修道之路，又是能走得多远呢、啊？明老师，感觉我这两篇功法。如何？嗯<笑>、呃，这两套功法确实不错。你若能贡献给学校，那我就破例允许你兑换两门玄阶功法。多谢明老师通融。嗯，你现在就去挑选所需的功法吧。得到了明老的许可，唐明开启兑换处的玄阶功法兑换列表，扫了两眼后。毫不犹豫地选定了两门早就定下的功法：玄女派道法剑诀、龙宫秘诀。哦
，这玄女派剑诀可是女剑修专用的功法，你要此物有何用啊？哼，这个就不劳您老操心了。唐明，你这功法是怎么得来的？据我所知，这套功法除了高额的学分外，还需要不少的功勋值吧？这个你就不用问了，反正功法我已经拿过来了。唐明。这样真的没问题吗？玄阶功法相当珍贵，很多大四学生都没机会用得上。你确定要把它给我？我们之前可是对手。过去的就让它过去。汉北再无慕容心，你也不必再纠结之前的事。宋露性格倔强磊落，跟功法合心，我相信他修炼后必能成为正义之士。听着唐明所述，宋露也没再迟疑，脸色严肃的朝着唐明。直剑行礼，唐明，我宋露恩怨分明，今后若有需要，我绝不推辞。当然，功法我不是白给的，以后你必须严守武德，不能做伤天害理之事。谨遵唐社长的吩咐。你回去好好练习吧，到时候修炼场见。唐明，这男人。一周后，修炼室。多亏了唐明给我的玄女拍道法剑诀，现在招架王晶晶的剑气。手也不抖了，腰也不酸了，一口气用上五里内气也不喘了。松露奋力劈出凌厉的剑气，与王晶晶的剑碰撞，剑气炽烈的火光竟然不分高下。松露，你到底是修炼了什么功法？进步竟然如此神速，实在是让人刮目相看。看来我也要全力以赴了。王晶晶，看招！接我七星玄女剑，剑气护体。这是什么？面对宋露气势汹汹的一剑，王晶晶不急不忙，横剑招架，有无形剑气涌现，顿时将宋露的剑锋直接给反震了回去。四散的剑气瞬间把他的长剑震出裂痕，宋露被逼着连退数步，满脸不甘。竟然还是赢不了他，这就是修道种子的天赋吗？看着无法维持跌落在地上断剑，宋露脸色黯然。这回还是我输了。多谢指教，宋露，你变强了很多，至少需要让我认真对待。哼，你们这些世家子弟就是傲慢。放心吧，用不了多久，我一定可以把你击败。好，我等着你的挑战。好消息，好消息！赵莲的妈妈病情大有好转，医生说很快就能出院了。修炼室大门突然被推开，消费跟赵莲匆匆走了进来。唐潇，<笑>我母亲的病全靠你的治疗，现在她意识清晰，身体也恢复了很多。啊，下次她会当面向你道谢。不必客气，你回去转告伯母，先好好养病，我改天再去探病。唐老大，之前的事儿考虑的怎么样了？我爸可说了。无论如何都想跟你见一面，可以是可以，不过我有个条件，我对药物研发颇感兴趣，所以想去你们的制药研究所参观参观。当然没问题，唐老大你尽管放心，我这就去打电话叫我爸安排。研究室可是每家药厂最机密的地方，没想到肖飞对我如此信任，居然毫不犹豫一口就答应了。想到这里，唐明看着身旁的王晶晶，有个想法涌上心头。晶晶，你能帮我准备点东西吗？什么是这么神秘？你说吧。我想把它提炼一下。唐老大，这里就是我们家的药厂，我爸他们已经在厂里等着了。好，我知道了。欢迎欢迎，热烈欢迎！萧家制药厂门外，唐明刚下车就看到两边各有一排礼仪小姐在列队迎接，只是救了个普通人而已。萧家用得着这么大的排场？另一边。制药厂内，消费的父亲，也是萧家制药的老板萧峰，也诚恳邀请一位老者同行。苏老，他们到了，我们过去吧。萧总，有言在先。我最多只会浪费三分钟，我们研发团队还有很多事情要做。啊，好好好，我知道，我知道。呃，欢迎唐社长莅临我司实验室指导工作。另外，还要感谢你督促消费修炼，让他减肥，以后找对象、结婚生子都不用愁了。老八，能给我点面子不
呃，这么大排场，不会就是为了感谢我帮消费减肥吧？哦，差点忘了，我来为你们相互介绍一下，这位是国家级院士的苏老先生，他是我们研究室的负责人。苏老，这个年轻人是汉北大学修道社的社长汤明，你叫汤明对吧？我是这里的负责人，事先说好，你们参观归参观。但希望别打扰我们的工作，这里的研究可容不得一丝差错。啊，今天过来只是简单看一看，苏院士放心，我绝不打扰。<笑>呃，我们还是进去再慢慢聊吧。见到苏老这么不给面子，萧峰也是有些尴尬，但这气氛没维持多久，突然有人急匆匆的从远处跑了过来。不好了，出事了！苏老。第一百零四匹小白鼠全都死亡了，说什么全死了？快带我过去！收到这个消息，苏老脸色一变，慌忙朝着实验室赶去。唐明等人也跟在身后，来到实验室。究竟是怎么回事？配方都是按照您的指示调配的，我们也是不清楚。那些小白鼠注射药剂后，一开始伤口愈合状态良好，但是在即将完全痊愈的瞬间，突然爆体身亡。这种救活修士治愈力的药剂，在前世应该要二十年后才面世。以现在的情况来看，距离完成还差得远呢。算了，就让我帮他们一把，早点研制出这种药剂，也能救下不少人。想到这里，唐明直接走上操作台修改药剂配方。见到这一幕，旁边的研究员全都怒了：“喂，你在干什么？快住手！小子，你有什么资格改我们苏老的配方？”但唐明手速极快，转瞬间已经完成了配方的修改，淡然起身，将自己修改后的成果展示给众人。你们用药性单一，还过度使用激素，导致药性极其不稳定。不如试试我修改后的配方。哼，年轻人，有自信是好事，但也不能这么大言不惭。劝你还是回去多读点书再来卖弄。哎，你们没试过，又怎么知道唐老大的配方不行呢？至少先验证了再说啊！验证配方不过几分钟的事情，你们过分依赖药物的刺激性，但忘了最终治愈伤病的是生物本身。药物不过是辅助，恢复的重点还是生物本身的自愈系统。他这番话也不无道理。况且这配方修改后，似乎……你们按这份配方去调配药剂，试一试。很快。调配好的新药剂，给病殃殃的小白鼠身上注射了一针。在众人的注视下，小白鼠的伤口竟以肉眼可见的速度迅速愈合，竟然成功了！太棒了！药材皆有偏性，我的配方注重的是药材的搭配以及药性的相辅相成，降低药物副作用对患者的危害，这样才能够达到最佳的治愈效果。唐明，不知能否请教你一些问题？谈不上请教，我们相互交流嘛。苏院士，请说。为何我的药剂会使实验鼠治愈后又爆体而亡？苏老的配方偏性单一且过重，与真气相互冲突。实验鼠没有修为的体魄自然是经受不住的，所以才会爆体而亡。药物是用来激活人体真气，不能喧宾夺主。让药性过猛，压制真气。啊，原来如此，惭愧惭愧，多亏有你，项目才得以成功。希望以后我们还有机会合作。苏院士言重了，做研究需要谨慎的态度和不断求证的精神，您并没有做错。至于说合作的话，其实我今天来就是想跟咱们萧家制药谈一下合作的事情。一旁等候多时的消费，立即把箱子拿出来。箱子打开，躺在里面的是一枚晶莹的丹药。有劳苏院士长眼。这颗丹药能提高人体对于灵力的敏感性，并且加速灵力的吸收和内气转换效率。其实，类似的研究我们也有在进行，只是一直以来都没有重大突破。既然你这么有信心，那就。让我试一下。说完，苏老拿起丹药服下
，丹药入口即化，凝成一股真气，冲击周身。实在太玄妙了，内气源源不断，生生不息。既然证实了这丹药有效，那我愿意将这个配方与萧家制药共享。不过，有两个要求。可以，可以，你有什么条件尽管说。第一。在保证盈利的前提下，尽量压低制造的成本和价格，保证每个销市都可以买得起。第二，这个药剂的冠名权交给苏老，不要提我的名字。放心吧，我一定尽快让这种药剂生产上市，绝不借此谋取暴利。唐社长既然不想要冠名权，那这样吧，今天起，我持有的公司百分之三十的股权分一半给你，如此一来，大家就是自己人了。不知道唐社长意下如何啊？恭敬不如从命，谢谢肖老板。唐明，这项研究你真不打算留名？你年纪轻轻，在丹药上面就有如此造诣，只要你肯到这边来，我愿意把负责人的位置让出来给你。抱歉，我的志向在修道，我还有事就先走了。这药物本来是近二十年后才面世，也是托来有消逝制药的支持和苏老和他的团队的研发。在前世，我有幸参与这项计划，这荣誉是他们实至名归的。我儿子也是好运呐、啊，竟然交了个如此不得了的朋友。唐明这么小的年纪，竟然在药物上也有独特见解，难道真的有生而知之者？嗯，我们一定要让这药剂尽快上市。如此神效的药剂，绝对能让前线减少许多伤亡。若是当年就有这种药剂，我的妻子也不会。放心吧，有了这个药剂，前线将士将会斩杀更多的异星人，告慰你妻子的在天之灵。老大就是老大，叶出马就帮助我们公司解决了难题。作为小弟，代表公司，我一定要好好报答你才行。你想报答我就勤加修炼，别搞事情。现在我所做的一切，只不过是提升人类整体实力的第一步而已，后面的路。还任重道远呢。繁华的都市上空，飞艇拉着广告横幅，时效大笔的宣传已经将气氛烘托得极其热烈。从全国各地汇聚而来的观众，期待着即将开场的修道界盛典。没想到短短几个月不见，唐明竟然成为了汉北大学修道社的社长，还要带队参加时效大比。哼，我果然没看错人。<笑>那当然，唐明可是我弟。别高兴太早，你掌握熟练九字真言的前三个自觉秘法，要不然就别想代表我们帝都军校出场。社长，你是魔鬼吗？你弟都突破二品当上社长了，你还不努力？<笑>那么麻烦秘法，熟练是不可能熟练的，这辈子都不可能熟练的。可是不能出场就见不到小明。我拼了，小明，我是不会输给你的。萧家制药厂办公室内，唐明跟萧峰、苏老相对而坐，摆在三人中间桌上是两盒精心调配好的药剂。唐明，你之前带来的丹药，经过我们多次的实验，药效显著啊。它的药效对四品以下的修士尤为突出，品阶越低，效果越好。现在我们正在这个基础上研究适配更多人的版本，尽可能让它对先天之下的修士都能生效。就已经研制出来了吗？速度还不错。呃，那么现在可以量产了吗？定价是多少？我已经全力开启生产线，现在已经进入量产阶段。价格方面你也不用担心，我们只会在成本的基础上保持微薄的利润。现在就差你给新药起个名字了。既然我制药的本意是要壮大地星实力，驱逐异星，那么就叫“瑶光”，统称“瑶光”系列。修复伤势的细分为“瑶光阳式”，辅助修炼的则叫做“瑶光硬式”。瑶光者，资量万物，又名破军，寓意破除异星。<笑>好好好，有文化的人就是不一样。瑶光破军。这名字一语双关，真是起得不错。有了这瑶光系列的辅助，再过几年，地星修士必定全面崛起
，以后与异星虫洞的僵持局面，也许就能打破了。瑶光系列能顺利生产出来，也有苏老的功劳。凭我一人之力，恐怕也难以完成。以后这要的事情就交给你们了。啊，如果没有别的事情，我就先回去了。最近修道社都在忙着备战时效大比，我作为社长还得盯紧点才行。哦，对了，说起时效大比，我倒有一个想法：每年的时效大比的关注度极高。如果我们将瑶光系列免费投放到时效大比之中，让选手们免费使用，凭借瑶光的杰出药效，一定能以最快的速度打响知名度。在唐明准备起身离开的时候。萧峰忽然提出一个免费打广告的想法，让唐明也不禁侧目。如果真能够在时效大比上大放光彩，瑶光系列药剂或许能在极短时间内风靡全国。哼，肖老板的销售手段还真有一套，那就按照你的想法来吧，不用计较利润得失。主要是我们瑶光系列本身品质卓越，这样宣传才有效果。呃，不过说到这里，最近倒是听到有件怪事：慕容集团一直以生物科技著称，今年却没有新产品参加。哦，难道慕容家出什么事了？正儿，时效大比，你要好好表现，通过选拔，你就能成为修道种子。我们慕容家崛起的机会就在眼前。此时，远在另一个城市的慕容家集团大楼，慕容天正通过屏幕跟儿子慕容征视频通话。不过这次大比有不少天才选手，实力都不容小觑。父亲，请放心，我一定会让所有人见识到我们慕容秘法的强大。他们再强，也不是我的对手。很好。另外，你要注意一下汉北大学的唐明，你的堂弟正是死在他的手下。有机会的话，杀了他，但千万不要大意。父亲多虑了，我可不是堂弟那种废物。他技不如人，死了就死了。不过这仇我还是会报的，我会为慕容家一雪前耻。论修为，我跟汉北的易成平不相上下，但有家族秘法。绝对能压制他，更别提一个没听过名字的乡下小子了。不管怎么说，唐明也是这一届的五考状元，还是小心为好。这时，慕容天的屏幕上弹出了一条视频通话信息：“我还有事，今天先说到这儿。”“是父亲，我先行告退。”关于药剂失窃事件，我刚去了实验室调查取证。按照目前搜集到的线索跟口供，偷异形药剂的人恐怕是三哥。竟然是他！这件事情不许声张外传，马上封口，我会处理。是。三弟，我警告过你，别做连累家族的事。既然你不听劝告。那就别怪大哥我不客气了。哈尔修士大学，慕容渊站在教学楼天台，一道鬼鬼祟祟潜入的身影，小心翼翼地走到他的身后。师傅，您找我？用他，在时效大比中，给我把唐明除掉。记住，只许成功，不可失败。慕容渊收回目光，取出一支药剂，放在这名年轻人手里。这就是慕容家精心研制的异星药剂，唐明。明白，我一定会亲手杀了他。事成之后，我会正式收你做我的入室弟子，授予你玄阶功法。到时突破四品，指日可待。玄机功法，徒儿愿为师傅肝脑涂地，一定完成任务。哼哼，唐明，别以为躲在汉北大学的保护下，我就没办法下手。我一定让你死无葬身之地，替星儿报仇。好好把事情给我办了，不要辜负我的期望。
，师傅请放心。谁？是谁在那边？就在慕容渊跟张弛密谋着如何除掉唐明的时候，一名女学生走上天台，朝着两人厉声发问：“大半夜的，你们偷偷摸摸在这里干什么？”我是哈尔大学修道社副社长萧晴，校规有定，不许外来人员随意内进。哎，等等，这个男生好像是我们社里的张弛，另一个中年人到底是谁？张弛，你在这里做什么？萧晴突然冒出来，还识破了张弛的身份，这突如其来的变故让两人一惊，慕容渊毫不迟疑的运转内气。试图灭口，既然是认识的人，那就不能留他活口，以绝后患。该死，这个萧晴怎么偏偏就在这时候出现？师傅，他是修道社的副社长，时效大比在即。您要是杀了他，万一引来校方的关注，会很麻烦。这里的事情交给我处理就行，我会妥善处置。既然你有信心解决。那这事就这么办吧，记住，其他的我不管，但一定要把唐明除掉，只许成功，不许失败。谨遵师傅吩咐。那之后的事情，就交给你了。拿唐明的人头来，我给你衔接功法。交代完最重要的事情，慕容渊也懒得跟萧晴计较，一个小丫头。杀不杀根本无关紧要。说着，慕容渊一脚跨出天台栏杆外，凌空行走，踏着灵光，一步步远行。站住！别瞎跑！见到这一幕，萧晴连忙赶来，想要阻止，却只能眼睁睁看着他远去。凌空而行，只留下一道背影。一星药剂事关重大，等事成以后，我得把相关的人全都埋在土里。萧晴盯着消失不见的慕容渊，脸色震惊，在他的视线内根本找不到慕容渊的踪影。不可能，那人怎么一下子就消失了？嘿嘿，萧大美女，刚才要不是我，你就命丧黄泉了。这份恩情，以后我可得亲手收回来。张弛同学，刚才跟你说话的人是谁？想要活命的话，你还是不要知道太多比较好。日后，记得好好感谢我就行。<笑>说着，张弛也离开了天台，留下萧晴惊疑不定，回忆着刚才自己捕捉到的只言片语。他们之前提到必须杀掉的唐明，他是汉北大学修道社社长，我弟弟在的那个修道社。如果是这样的话。恐怕连消费都会有危险，我该怎么办？远在帝都的消费，仿佛感觉到了什么，从脚底板到脊背都感觉凉飕飕的。糟了糟了，就是这种不好的预感。从小到大，我跟老姐一样，每当有这种感觉，就肯定不会有好事发生。消费，你怎么了？脸色不太好啊，是不是身体不舒服？啊，可能是最近减肥吃的有点少。也没什么事儿，不用担心啊，都安静一下。大家听好了，我手上这份是刚整理出来的时效大笔出征名单，今天召集你们过来，就是宣布参赛人员。担当先锋和副将的主力成员一共有三位，他们分别是王晶晶、方小莹、宋璐。哎，奇怪，怎么没有老大、啊？<笑>太棒了，我没有被选上，不用去挨打了。在名单公布之后，何燕无奈摊手耸肩，赵莲也是有些惋惜，两人都有些失望。哎，我们三零二三人组真是失败，竟然没一个男生能进唐社长的首发名单。看来我们只能当替补了。什么？居然还有替补？你不知道吗？时效大比除了常规的先锋、副将，以及必须担任主将的社长以外，还需要有足够的替补人员。呃，这替补需要几个啊？理论上好像只有一个，太好了，呃，我是说太可惜了，哎呀，这个绝佳机会，我就忍痛让给你们了，谁让我们兄弟呢？啊？喂，你们两个到底说够没
，社长的话说完了吗？再废话，别怪我的剑不客气。对不起，学姐，请原谅我们。那么，余下的一个替补名额，你打算怎么安排？嗯，这个嘛，我知道，我知道，唐大哥，这事儿就交给我这个副社长吧。我提议让他们都比试一场，谁赢了，谁就当替补队员。听着方小莹这个建议，何燕跟赵莲迫不及待地站出来，各自拔出武器，跃跃欲试。副社长的这个提议不错，我接受。就是不知道两位兄弟有没有胆量跟我比一场。哼，来吧，以实力争夺出场资格，正合我意<咳>。不必这么麻烦。余下的替补位置，我准备让赵莲、何燕、肖费，你们三人轮流上，人人都有机会。什么？<笑>像我这种渣渣，就算上场也只会拖累大家。嗯，各位要加油啊！我会在观众席给你们加油助威，在精神上支持大家。肖佩，你给我闭嘴！听好了，我唐明绝不允许手下的人不思进取，汉北大学的修道社也绝不养无能之辈。老大，我……你要是敢不好好迎战，回来以后我就把你晾在操场的旗杆上，晾个三天三夜。我的预感果然是正确的，可怕的事情终于发生了。以前小时候，我以为老姐就是世界上最可怕的人，然而我真是太天真了。这世上最可怕的应该是唐老大，即便是异星人也没有他那么可怕。唐老大的可怕，甚至能驱走不安的恐惧，这太可怕了。啪！唐明狠狠一巴掌拍在消费肩上。沉重的力道压得他差点没有当场跪下。小飞，你是我们的好兄弟，我相信你，一定可以的。唐老大，你真是我消费一辈子的好老大，这以后我全都听你的。听话就好。现在，跟我去找阴流老师，我给大家安排了一场特殊的修炼。不想知道，果然又灵验了。我就知道不会有好事发生在我身上。老大，你要带我们上哪儿去、啊？今天我们要接受的特殊训练到底是什么？怎么要来这种奇怪的地方？别急，很快你们就知道了。充斥着科技质感的走廊尽头，终于抵达目的地的唐明，一脸神秘的笑着，伸手推开房门。这里就是今天的特殊训练场地。模拟训练室，进去吧。银流导师已经在等我们了。推门进入，一排三个球体模拟舱映入眼帘。见到这些模拟舱，三人全都一脸惊讶。哦，我的天哪，这不是 VR 游戏的模拟舱吗？难不成，特殊训练就是让我们打游戏？但是我们参加的又不是电竞比赛，这也没多大用处吧？不懂，老师。需要我帮忙吗？你们稍等，我这边还差一点就设置好参数了。不过你还是把自家的社员看管好，告诉他们，这里可不是电竞馆。你们都别误会，这里虽然也是使用虚拟现实技术，但并不是一般的 VR 模拟。这种模拟训练，全是在军中可是每天的必修课。见到三人都是茫然的模样，唐明干脆自己身先士卒，带上 VR 装置示范起来。这是临时结合虚拟现实技术，会把你的意识传送至模拟空间进行仿真的实战特训。在模拟空间内，一切都是按照现实一比一还原，你们的训练经验全都是真实的。不过需要注意的是，疼痛也会反馈到你的身上。好了，基本情况就是这样。你们还有什么疑问吗？老大，弱弱的问一句，训练会受伤吗？疼感只是模拟的，不会对人有多大伤害。几人缠着唐明问东问西，这时一旁的阴流也完成了设备调试，盯着三人，脸色严厉的叮嘱：“听好了，这次模拟训练，我是看在你们社长的份上才给你们安排的，希望你们认真对待。这种技术一直都是军方应用，近些年才下放到部分高校。没想到唐明这小子竟然这么熟练，他到底什么来头？”你们虽然只是替补上场，但同样是代表学校参赛的选手，也需要做好战斗的准备。
在这段时间内，尽可能提升自身实力。听清楚了吗？听清楚了，听清楚了，听清楚了。你们社长刚才的解释已经很清楚了，但我还需要补充一句：这次模拟的对手实力设定是二品修士，赢了才能退出。啊，二品实力，那岂不是跟我们社长一样牛逼？我们怎么打得过啊？少啰嗦，给我进去！打不赢就不要出来了。控制室内，唐明和阴流盯着屏幕，上面显示着三人进入到模拟空间的实况监控。模拟空间内，赵连接住水人一击，迅猛的冲拳，感受到对方的力道，脸色平静。虽然力量不错，但良品修士的实力就只有这种程度，感觉远比不上唐明社长。换做他的话，刚才那一击估计可以废掉我这条手臂。就这点实力。只能说这个冒牌的二品修士，测试了对手的实力后，不再保留的赵连一招将水人击碎。另一边，何燕同样轻松地避开对手的攻击。你这拳法太套路了，根本比不上我家社长的变化多端。不过拿来试招也不错，这招真眼手刀可是偷学咱们社长的武技，嘿，还不赖吧？闪躲攻击的同时。何燕挥手以一记手刀砍掉水色人的头颅，轻松完成试炼。先后通过试炼的何燕和赵连两人，神色轻松地走出来。这种层次的对手，对他们而言算不上什么挑战。辛苦了，你们都干得漂亮。还好，没白费你平时对我们的训练。<笑>比起你，刚才的对手算不上什么。哎，消费呢？他还没出来。这时。三人忽然发现消费竟然没动静，连忙走向他的模拟舱，靠近一看，却发现消费眼睛紧闭，脸上布满痛苦之色。哎，不对劲，消费怎么了？看来是零食和设备连接时出了问题。音流老师，立即停止模拟。模拟信号和消费的零食发生了纠缠，叙事分离还需要十分钟。再这样下去，不但是精神，连消费的身体都会受到不少冲击。看来只能我出手了。内心做出决断，唐明眉心间凝聚出一股火焰，一股无形力量将消费所处的设备包裹。看到这一幕，阴流露出惊疑之色：“神识外放，精神层次的修炼秘法，现在近乎失传，他竟然掌握了一种。更何况，刚才将消费的灵石和模拟信号瞬间剥离，需要对精神力进行异乎常人的精准控制。”这是怎么做到的？喂，胖子，你没事吧？就这点程度的训练就撑不住了，离大比还有一周，看来我要给你好好开个小灶才行了。呃，老大，不要啊！唐明果然不简单，搞不好这小子真的能夺冠。<笑>各位导游，别来无恙。<笑>一间守卫森严的会议室内，几名穿着复古式衣服的修士列席而坐。一个咳得坐不直腰的老头在会议桌的守卫，被众人瞩目。修士联盟盟主，九品修士，盟主，请您多多保重。是啊，盟主身体要紧，有什么事情让人通知我们一声就行，没必要亲自来开会。各位道友放心，我没事儿。近些年来，虫洞的情况不容乐观。往日我们这些老家伙已经靠不住了，联盟现在急需一批年轻而又潜力的新鲜血液。时效大比，是个不错的机会。听到厉盟主提起时效大比的事情，八品修士烈火道人率先开口：“盟主。”请您放心，十大笑比的所有事项，我们都已经安排妥当。选拔出来的人才会作为精英后辈培养，提前送到虫洞里面去历练。没错，届时一定会涌现出一批年轻有为的修士好苗子。还请盟主安心静养，不必操劳。万寿炼师同样是八品修士。两人说完，旁边也是八品的广寒道人却不以为然。早就说了，其实不用那么麻烦，直接从修道世家的种子里面选拔不就好了
，听说慕容家的慕容征，就是德才兼备的好苗子。哼，满口胡言！现在世家势大，割据一方，某些世家甚至连联盟都不放在眼里。别以为我不知道你打的什么主意！你，哎哎，两位道友，有事好商量啊！动怒那可会妖兽的。见到三人吵成一团。盟主怒拍桌子，浑然气势爆发而出，镇压全场。现在都什么时候了？你们还有心情内讧？难道你们不清楚现在的状况吗？一行人在虫洞外虎视眈眈，人类叛徒在胡作非为。你们看看现在的文觉子道友。若不是我们实力不济，他又怎会变成这样？席间，一名男童手上拿着玩具车，正在嬉闹，仿佛这场会议与他毫不相关。啊，盟主别动怒，您还是身体要紧。老夫已封主残年，这身体能为联盟、为人类做的事情，哎，已经不多了。盟主，请不要这样说。修士联盟必须要有立盟主主持大局。我已经确定，此次时效大比前三家的奖励，便是我们修士联盟的核心秘籍。至于冠军，老夫将收他为关门弟子，将一身修为传授于他。哇，这就是帝都啊！繁忙的机场大堂，刚抵达的消费一行人满脸惊叹的打量着四周。第一次来帝都，真想去吃顿好的。拜托，你别像个土包子那样行不行啊？真丢人！喂，那边的胖子和小不点儿，安静点儿。我来介绍一下，这两位呢是代表帝国军校接待。岳山不耐烦地吼了一句，随后开始跟唐明介绍前来迎接的军校代表。他话还没有说完，那位军校代表直接扑到唐明身上，紧紧抱住唐明的手臂。我们又见面了，小明，我就知道我们一定会很快再见的。这么快就有人投怀送抱，而且还是个漂亮的大姐姐，不愧是老大。这的确大呀，这是怎么回事？见到两人这么亲密，醋意大发的王晶晶抓住唐明的手臂，把他拉了回来。这让姚瑜有点错愕，赶紧又把唐明拽回来。两人互相拉扯，看得旁边众人都是一脸茫然。你们别误会，这位姚瑜学姐是我哥的学妹，也是我们唐社长的姐姐。<笑>好小子啊，干得漂亮！王家的掌上明珠这么快就被你拿下了。姐，你先别说了，快带我们去酒店吧。<笑>好，这就带你去开房间，别急。姚瑜疯狂拍着唐明，让他无奈一脸。王晶晶更是满脸通红。大家要好好休息哦，争取小组赛出现，说不定我们还能碰上。另外，今年时效大比的奖励可是相当丰富哦，据说还有神秘大奖。学姐，你别卖关子啊！到底有什么神秘奖品啊？<笑>我要是说了，你们更睡不着，还是先保密吧。好了好了，几位小弟弟，你们的房间都在这一边，女生在这边。女同学晚上一定要锁好门哦。<笑>我们串门打个牌没事吧？你们三个，要想当女生的话可以进来。呃，学姐，我们还是当男生就好了。嗯，不打牌，不打牌。宋路悍然拔剑，杀气凛然，吓得消费三人眼睛都不敢往那边瞥。另一边，姚瑜却笑嘻嘻地把王晶晶往唐明的房间推，让王晶晶脸色通红。至于晶晶，小明的房间在这边哦。姚瑜姐，这样不好吧？放心放心，我们帝都军校的王大社长今天不在，这里全权由我负责。一直被推到门口，王晶晶无奈之下
也只能抬手敲门。啊，唐明，我是晶晶，小明，你可得好好感谢我，我可是把弟妹给你送过来了呀。此时，在窗前的唐明沉思，就连王晶晶进入了房间也没有反应。华国帝都，这里被誉为是地星修士力量最繁华、抗议指数最高的人类都市。然而，任凭是谁也想不到。如此强大的帝都，竟然在大战开始的前期就迅速被异星人所攻陷。唐明，你还好吗？是不是累了？啊，没事，稍微有点走神而已。放松一点儿，不要累到了。嗯。那边好像有什么动静，走过去看看。城市的一处角落，正在巡逻的安保人员发现了一处异常。而隐藏在这里的传送法阵已经完成，随着激流震荡，三道身影相继现身。见到突然出现的三人，赶到现场的安保人员一脸茫然，还没反应过来发生了什么。喂，那边几个，大半夜的鬼鬼祟祟的干什么？哎，你们都是什么人？从哪儿来的？都站好，别动。啥？一个不留。啊，这这，救命啊！刹那间，鲜血四溅。在恐怖的力量压制下，这场屠杀毫无悬念。转眼间，三个神秘人已经换上了安保人员的制服，脸上都露出阴冷的笑容。哼，把尸体全都处理掉，这是我们获得一星改造后的第一个任务，只许成功，不许失败。一年一度的十大笑比即将开始，我们可以看到帝都赛区的观众朋友们都迫不及待了。让我们先看大屏幕，现在已经列出了这届大比的特别奖励。首先是前三甲均可获得修士联盟预备役资格，并且可以在藏书阁任意挑选高级功法一部，而夺冠的最佳修士将成为盟主的亲传弟子。哇，不是吧？哎，这届的奖励也太给力了！藏书阁，听说里面连地阶功法都有啊！盟主亲传，也太牛逼了！哇，还可以到藏书阁挑选功法，冠军还能当盟主弟子。怪不得瑶雨姐会说兴奋的睡不着觉。我要是能当上盟主的弟子，我也肯定睡不着。哎，小飞，你醒醒，大白天的！就你，傻胖子，你白日梦还没做够啊？局势。应该很差，修士联盟如此急切吸纳人才，嗯，要快点加入修士联盟，拿到话语权了。至于盟主亲传弟子，算算时间，也就这段时间会陨落，说不定我还能把他救活。大家听着，这次大比我们势在必得，冠军一定是我们的。哦，唐老大，我的斗阵之火已经燃起来了。老大放心。冠军一定是我们的。比斗还有十五分钟开始，请各校提交参赛人员名单。在此，我仅代表大会，祝诸位同学旗开得胜。在比赛开始前的准备阶段，身为校队代表的萧晴，起身朝着汉北大学的休息区走去。张弛若无其事地瞟了他一眼，眼神冰冷。哈尔，那不是老姐的学校吗？不会老杰也来了吧？请问你是汉北大学舞蹈社社长唐明吗？哇，老杰，你真的来了！我是来提醒你们，这一次大比很危险，可能有人盯上你们了。另外，你千万不要上场。我就是唐明，请问你的消息？啊，我是萧晴，是哈尔大学的副社长，也是萧飞的姐姐。多谢你一直对萧飞的关照。唐明内心更加疑惑，但还没说话。萧晴主动迎上来，握住他的手，悄无痕迹地塞了一张纸条。该死的汤明，萧晴的身体是你能碰的吗？你给我等着！就算师傅不杀你，我也要杀你！都是同学，互相帮助没什么好客气的。你说的对，那么我们就在赛场上见吧。好，小飞，没想到你还有个这么优秀的姐姐啊！看来要对你更加严厉。嗯，消费呢？唐明扭头一看，消费不见了，在旁边的何燕摊手一脸无奈
他好像挺怕他姐的，刚才进尿遁跑了。这个小飞，唐明盯着手上的纸条，若有所思。另一边，走廊上，消费吹着口哨，往前方卫生间的方向走去。藏在暗中的张弛，阴沉的冷笑着。片刻后，唐明衣兜里手机震动，点开消息后。弹出来的是一张消费被反手绳绑吊着半空的照片。唐明，如果你想那胖子活命，就一个人过来这里。你要是敢告诉其他人，就别怪我对胖子不客气。消费那小子还没上完厕所吗？比赛都快要开始了，问题不大，我去找他。可是比赛还有五分钟就开始了。放心，我马上回来。萧晴的纸条里说，要我提防一个叫张弛的人，绑架消费的应该就是他了。我上次在虚拟训练时，残留了一道灵气在消费身上。片刻后，唐明跟随着灵气标记的气息，来到指定地点，看着不远处被吊在半空中的消费，脸色淡然。呃、老大，快来救我！啊！我以后一定努力训练。你小子下次要是再乱跑！我就让小英监督你做一千个俯卧撑。我来了，把人放了吧。这家伙怎么这么快就能找到这里？不过没关系，距离比赛开始还有四分钟，再拖延一下，他们就会失去参赛资格。张弛，是吧？你快把人放了，我不会再说第二遍。唐明话音刚落，只见空针筒跌落在地上，刚转身过去捡起。紧随着，是一道黑影扑过来。趁着这个机会，张弛杀招暴起，但早有准备的唐明轻描淡写的抬手挡住这一击。身手稍微比慕容家的死士强些，嗯，勉强算得上高等杂鱼。区区一个二品的，还敢在我面前放狂话，得罪了慕容家，今天就给我死在这里吧！只要杀了他。我就是慕容渊的亲传弟子，到那时候，哈尔修道社的社长之位，非我莫属。<笑>小晴，你就等着被我蹂躏吧。我倒是想把命给你留下，只可惜、啊，你还没这个本事。张弛还在冷笑，忽然间，唐明已经出现在他的身侧，一根手指抵住了他的太阳穴。修为四品。但是气血虚浮，华而不实，应该是用了瞬间提升实力的药吧？果然是慕容家在搞鬼，不可能！这种速度，你区区一个二品修士，怎么可能？哦，差点忘了说，我前两天已经突破到了三品，而且，真正的四品修士，我上大学的路上就曾经顺手解决过一个。玄双指，一指青檀，内气暴涌。张弛狠狠地撞进墙里，巨力冲撞下，口吐鲜血，眼睛几乎要瞪得吐出来。两月仅剩一品，怎么可能？别人不可能，不代表我唐明不可能。片刻后，姗姗来迟的安保人员将整个仓库都封锁起来。萧晴郑重地在给唐明鞠躬道谢：“唐明，真是太感谢你了。”多亏有你，我弟他才没事。也多谢你弄清了真相，我们哈尔队才能继续参赛。张弛代表不了哈尔，而且我们约好要在擂台上切磋，一决高低的，不是吗？这个唐明果然如弟弟所说，很有魅力。非常抱歉，由于场馆内出了点小意外，不过现在已经没事了。现在我宣布，时效大比第一轮比斗正式开始，第一轮。汉北对阵哈尔，汉开对阵汉南。汉北加油，汉北必胜！哈尔加油，哈尔必胜！终于要开始了，就让我们好好相互切磋一番吧。好的，希望你们多多指教。比试可使用各自专属能力和武器，但是严禁危害对手性命。喂喂，你猜，汉北和哈尔哪个学校会赢啊？这还用说吗？汉北年年垫底，这次也不会有意外了。听说今年汉北有个叫唐明的无考状元，那又怎么样？区区二品还能翻天不成？说的也是。大个子
，劝你还是乖乖投降，免得我把你揍成猪头。唐大哥说：“挑衅对手，使之疏于防范，然后一鼓作气击败他。”擂台上，哈尔队的参赛选手程大龙也是摩拳擦掌，怒视着前面的方小英：“哼，小丫头，好大的口气！待会儿看我怎么收拾你。”唐大哥说的没错，这个傻大个果然恼羞成怒了。比赛开始，小英秘法，火炮拳。比赛宣布开始的瞬间，蓄力多时的方小莹猛然一拳轰了出去，把程大龙打得腾空而起，直接飞出场外，狠狠甩在地上，当场昏迷。哈尔队选手出界，胜方是汉北队的方小莹。二品一招就解决三品修士，我不是在做梦吧？汉北青年好像不太一样啊。第一场比赛。就在众人惊叹中落下帷幕。紧接着第二场，王晶晶登上擂台，同样面对着一名三品修士。比赛开始，裁判话音落下，对手化成一道黑影冲向王晶晶。见识到方小莹的厉害，他当然不敢大意。赛前，副社长用真经刺激了我的神经穴位，就看看是你的拔剑术快，还是我的拳脚快。风萧速度极快，转瞬间就扑到王晶晶的面前。好极了，他没反应过来，用上勾拳拿下比赛。冲刺、猛蹲、上勾拳，跟唐明说的一样，真没意思。刹那间，一道闪光亮起。下一刻，王晶晶手里锋利的剑刃停在风萧脖子上，后者一脸错愕，狂冒出冷汗，再往前一步。他的脑袋就要分家了，这也太快了！我认输，哈尔选手认输，胜方是汉北选手王晶晶，又是一击败敌，也太牛逼了吧！听说方小莹、王晶晶都是世家子弟，能越阶败敌其实也不奇怪。不过下一场是平民学生唐明，他应该就不会有那么好运了。下面进行第一轮最后一场比赛，请汉北队的唐明选手跟哈尔队的萧晴选手到一号比舞台准备，请汉南队的有钱银选手以及汉开队的路人甲选手到二号比舞台准备。在所有人的期盼中，萧晴率先登场。另一边，唐明和王晶晶擦肩而过，相互击掌。辛苦了，对手的战术跟你赛前所说的一样。解决起来很轻松，汉北必胜，哈尔必胜。喂，大叔，你到底哪边的？啊啊，还好还好，幸亏还能赶得上。比赛都快结束了。哎，对了，为什么哈尔的主将会是你姐？啊，我姐当主将？我不知道啊。还是不告诉那群小鬼了。最近虫洞动乱，死伤不少人，哈尔的修道社长就是其中之一。看来，虫洞的情况真是不容乐观。但愿成平没事儿。唐明，别担心我，请使出全力比赛吧。好的。第三场比赛开始。萧晴上来就是全力出手，连绵不断的攻击朝着唐明覆盖过去，但却没有一招能碰到他。太慢，太弱，太僵了。对比唐明的轻松写意。萧晴消耗极大，勒得不断喘息。果然，虽然唐明只是大一学生，但我跟他之间的差距是一道鸿沟。如今内气所剩不多，要不还是认输算了。打起精神来，比赛还没结束，不要用蛮力，感受内气的韵律，那么静力必然倍增，身体才能快速整体位移。我明白了，那你可要小心了。放马过来！受到唐明鼓励的萧晴鼓起勇气，运转内气，再度朝着他扑过去。计划出一条弧线，却被唐明横空拦住。力道跟速度都还不错，但是重心不稳。啊！我我我认输。横空的萧晴被唐明横过来抱起，以轻柔的力道。
将他摔在地上。依山有些凌乱的萧晴喘息着，目光都不敢跟唐明触碰。我不是你的对手。哈尔队选手被技术性击倒，胜方是悍北队的唐明选手。你对身体的掌握已经初见成效，只要勤加锻炼，一定能大有进步。谢谢，但是能先把我放下来吗？帝都赛区第一轮比赛刚刚结束，汉北大学以三连胜的优异成绩全取三分，击败了哈尔大学。汉开大学和汉南大学表现不分伯仲，暂时一比一平局。第二轮比赛。将在上午十点三十分进行，敬请期待。很好，很有精神。<笑>这帮小鬼看着联盟拿出来的奖励，眼都红了，当然会拼命。别忘了之前的事情，这些平民学生竟然在赛前私斗，竟干些投机取巧的事。平民就是平民，目光短浅。谁知道将来会不会一起私欲，害了整个联盟？放着世家子弟不用，选这些平民学生，太可笑了。哼，我看你才可笑吧！这是盟主和我们长老席一致的决定。事到如今，你还在这里阴阳怪气，有意思吗？都别吵了，龙寒道人所言也不无道理。这次大比奖励丰厚，免不了有些学生剑走偏锋、不择手段，所以我们一定要严格监控，不容许出现任何差错。无论是世家子弟也好，平民学生也罢，只要在比赛中表现优秀、脱颖而出，我们联盟一律平等对待。哼，看来这修士联盟是一年不如一年呐、啊。所谓的戒备森严也不过如此，好好享用我的礼物吧。体育馆地下，换上安保制服的神秘修士冷笑着，手中捏着一团火光，最后，妖异的火焰融入到某处管道之中，消失无踪。好了，一切准备就绪，接下来还是回去看看那些小孩子耍过家家吧。神秘修士盯着迅速消融在管道里的火焰，露出冰冷的笑容。接下来是汉南大学对阵汉北大学，请双方代表上场，请多指教。唐明是吧？别以为赢了哈尔那帮小娘们就了不起，我三品中期的修为，再加上这一身宝兵，轻轻松松就能碾压你。听说有社长已经大四了，哼，很遗憾。你的最后一届时效大比，只能止步于此。我先提前给你道歉了。哼<笑>，牙尖嘴利。听说你们汉北大学喜欢越阶拜敌，我倒要看看你要怎么越。代表握手阶段，有钱银爆发内气，手掌狠狠打在唐明掌上，两人手掌紧握，以此内气激涌。我握力高达九百九十九公斤的传奇护手，居然对他毫发无损。看来这唐明还算有两把刷子。不过他这是准备跟我正面比拼内气。哼，既然这样，我就不客气了，让你看看二品和三品之间不可跨越的巨大鸿沟。看着台上两人握着手，散发着内气。主持人站起来，一脸兴奋。是内气对决，想不到两人直接比拼起内气来了。特别说明一下，按照赛规，这种双方代表间的内气对决是允许的。胜方将全队直接晋级。擂台上，有钱银脚下的地面突然碎裂，而他面前的唐明仍旧微笑着。啊，不对劲，怎么会这样？哦。忘了说，我之前已经侥幸进入了三品，请多指教。虽说他是三品中期，但对于自身内气的流转把握粗糙，无法牵引自如，想赢他不是什么难事。不过我更在意的是，那边那个人有些奇怪。
虽然刻意隐藏了身上的气息，但我能隐约的感觉到他体内躁动不安的能量波动。先保存实力获胜，再找机会查查他的身份。嗯，好像被注意到了，这小鬼倒是有点眼力嘛。喂，别东张西望，本大爷才是你的对手。擂台上的有钱银已经被强大的内气压制得满头大汗，见到唐明竟然还敢走神，更加恼怒。就算你是三品又如何？本大爷的传奇护手能增幅内气外放，如果是选择武斗的话，你也许还有机会，但你偏偏选择了内气对决，唐明，这次你输定了。不好意思，我赶时间。今天的比赛，就到这里吧。说着，唐明松开手，一掌轻飘飘的拍过去，而有钱银也不甘示弱，同时爆发内气。该说结束的是我，爆起内气，化作一条大黄鱼，吞噬掉唐明打出的掌力。看到你我之间的差距了吗？我能轻而易举吞噬掉你的内气。哦，是吗？你再好好看看。唐明微笑着，不为所动。下一刻，大黄鱼周身破裂，内部爆发出璀璨蓝光。有钱银看的两眼都瞪直了，怎么会这样子？轰然一声巨响，黄鱼当场炸裂，化作狂风席卷整个擂台，而唐明毫发无损。你的内气多而不精，杂而不纯，还得回去多练练。被内气反噬的有钱银一口鲜血喷出，当场跪倒在地上，身上的铠甲也随之破碎。啊啊、我竟然输了！最后一次参赛，能遇上这种对手，不甘心呐！汉南队代表在内气对决中落败。胜方是汉北队的唐明。轻松拿下比赛的唐明转身下台，却看到迎面走来的阴流。哎，阴流老师，你怎么来了？没想到你这么快又突破了，果然是岳山看中的天才。这次是军方来了消息，要求岳山导师归队，所以我来代替他。